Wir sind zurück in Nevin da, der Welt von Disciples Liberation, in der wir umherstreifen ab nun. Und übrigens soll das Spiel über 270 Questen haben und fünf verschiedene Enden. Also eine Menge Content. So, was war Sache? Wir sollten den Söldnerkönig aufsuchen in seiner Burg. Ja, die Burg ist ja nicht zu übersehen. Das sollten wir finden. Ach, so nah. Okay. Also die Map ist nicht so groß. Labsalwache. Du nährst dich der Burg Labsal, wo dich ein seltsamer Anblick, wo nicht ein seltsamer Anblick, sondern zwei warten. Vor Labsal steht eine Wache, die den Signieren des Schleiers trägt. May his holy light enshrine you. Einer politischen Sekte, die derzeit an Macht gewinnt. And you. We're here to hold court with the mercenary king. Rebels tried to take the castle and the king died in the uprising. The holy prior watches over the lands now. The mercenary king is dead? And to protect the holy prior from the same fate, the gates are closed to all, even outsiders. So, so, der Söldner King ist tot. Das ist unmöglich. The King was loved and the castle has been open to all for generations. Und die Burg war immer offen. The King died in the anarchy he himself fostered. These people are impure. Rebellion brews. Even now the rebels reject our divine offer of purification and hide in Equishheim, plotting. Mhm. But fear not, we've dispatched ten of our most disciplined priestesses to bring reason. So, as long as there are rebels, these gates stay closed. If you are determined to get past, let the High Father guide you. But the gates are not just guarded, they're blessed. Only a priestess's incantation could open them now. Nur eine Priesterin kann die Tore wieder öffnen. Aha. Perfekt. Und all the priestesses are in Equishime, bringing reason. Und alle Priesterinnen sind weg. Okay, Fragestunde. Warum gab es überhaupt eine Rebellion? The people of the plains are wild, but they're not murderers. Something tells me there's more to this story. They simply resist purification, as do all who need it most. Eyes muddied with filth are blind to benevolence. Warum schickt der Schleier einen Prior, um die Burg zu besetzen? Sending a prior to take control of the hail is a bold choice. I'll give you that. There was no choice. It was the will of the High Father that the holy light of the prior scorched these filthy, stained lands. The veil acted on his will. Also eine religiöse Sekte hat die Macht übernommen. The Vale are servants to the Emperor, and we both know the Emperor has no place here. The High Father is the Vale's only master, and he is everywhere. We no longer just serve the Emperor, we serve God. Hm, sehr verdächtig. Wie komme ich nach Equisheim? Clearly, the Rebels aren't here. No, but worry not. We've dispatched our priestesses to Equishheim just east of here, where we believe they're lurking. Priestess to the east. Got it. Die Priesterinnen sind im Osten. I'll find the priestesses in Equishheim and get past this seal. Also, wir müssen wohl die Priesterinnen finden, um in die Burg zu kommen, anscheinend. The Veil, vale, bunch of crazy cultists. Maybe, but the mercenary king is dead, and these cultists are serving the emperor. Why would the emperor send them here? Is he asking for a civil war? And why aren't they arresting us on sight? Surely word has spread that we almost destroyed the church of St. Darchild. Hmm. A 
Until we find out, drinking that ale will have to wait. Das müssen wir rausfinden. Das Bier muss warten. Finde die Priesterin in Equisheim. So lautet die Aufgabe. Wen haben wir da? Ach, das ist der Eintreiber für diesen Bauern. Ja, okay, das ist so eine Sidequest. Wie gesagt, es gibt unzählige Sidequesten und ich will mich natürlich jetzt nicht äh, zu lange an diesen Fest beißen, sondern so ein bisschen die Hauptstory mal anspielen. Also die Geschichte so ein bisschen erfahren. Denn, ja, es macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt irgendwie 30 Sidequesten zeige. Finde ich jetzt zum Zeigen. Holz. Ressourcen. Apropos, ich könnte mal in die Burg gucken. Was kann ich eigentlich da tun? Leerer Platz zum Bau verfügbar. Also hier kann man ähnlich wie in Heroes of Might and Magic seine Burg verbessern, Gebäude bauen, Einheiten anheuern. Und es gibt, wie man sieht, äh, zu jeder Fraktion Gebäude. Und man kann anscheinend, oder wir können anscheinend erstmal nur Imperiumsgebäude bauen. Ich vergleiche das jetzt öfter mit Heroes of Might and Magic, weil ich das sehr gut kenne. Äh, Phasenverschiebung. Ach so, man kann seine Gebäude per Phasenverschiebung äh, umwandeln. Das heißt, man muss sie nicht komplett abreißen und neu bauen, sondern gegen Ressourcen kann man sie verändern. Also hier gibt es noch so eine Art Gewölbe, wo man rein kann. Ist das ein Dangen? Da gibt es auch Beute, meint Orion. Ah, Schatzkisten. Gut. Äh, noch keine Beute. Was ist das für ein Symbol? Eine Treppe. Wow, wie groß. Also das sieht mir mehr so nach Trophäen-Schatzkammer aus. Und es hat wohl auch anscheinend was mit den... Ah, man muss seine Beziehung zu den untoten Horden verbessern. Ich wollte schon gerade sagen. <lacht> ja, aber ich habe noch die Kurve bekommen. Aber alles leer. Untote Horden mit R. <lacht> also man kann seine Burg verbessern, hat eine Art Schatzkammer. Da kriegt man wahrscheinlich dann Belohnung für Questen oder Fraktionsboni. Gegenstände, was auch immer. So, genau, ich wollte noch was bauen. Geht das? Einheiten anwerben. Ausbilden. Phasenverschiebung. Gebäude Phasen verschieben? Nein. 
aber Einheiten erneuern. Da wir den Tempel gebaut haben, können wir jetzt Einheiten anwerben. Kampfstrategie Einheiten. Ein Gebäude in Villian hat eine Einheit ausgebildet. Du findest diese Einheit in, dein, in deinem Truppenverwaltungsfenster. Damit sie an Schlachten teilnimmt, musst du sie deinen aktiven Trupp hinzufügen. Also wie gesagt, es gibt eine erste und zweite Reihe. Aber erstmal müssen wir die Einheit kaufen. So, noch eine, ja. 750 Gold. Das sind die Ressourcen an der Zahl 7. Gold, Holz, Eisen und Akane Essenzen. Sowas in der Richtung. Und wir haben jetzt drei Söldner. Ähm, also Soldaten. Können wir sie noch ausbilden? Ähm, es bringt mehr Kraft, mehr, mehr Lebenspunkte. Geht das? Ach, halten. Ich spiele übrigens mit Controllers. Und ich muss sagen, das geht wirklich gut. Man merkt also, dass das ist ein Spiel für Konsolen vom Interface konzipiert wurde. Also es geht fast besser mit Controller als mit Maus, finde ich. Äh, was ich erstmal nicht gedacht hätte. Weil es gibt ja auch Spiele, die sind mit Controller sehr umständlich zu bedienen, aber hier scheint es fast umgekehrt zu sein. So, wir können jetzt die Soldaten in die zweite Reihe packen. Das ist Unterstützung, passiv. Das wäre dann eine indirekte Unterstützung. Wobei ich jetzt noch nicht weiß, äh, wie nicht magische Einheiten das unterstützen würden. Aber wir stellen natürlich die drei Soldaten in die erste Reihe. Und versuchen es mal so. Und speichern. Man kann ordentlich rein und raus zoomen, auf jeden Fall. Und Corisandre, die kriegen, äh, krie <lacht> kenne ich ja schon aus dem Trailer. Improvisierte Betten. Bewusstlos oder im Sterben liegende Frauen und Männer. Und eine Priesterin. Wie ein Leuchtfeuer königlicher Göttlichkeit. So steht sie vor If you're uns. Wounded, take a bed. I'll be offering healing prayer through the night. Until then, rest. I'm Nein, fine. Wir sind nicht As for you, there were supposed to be priestesses here. Plural. To bless these lands and purify the rebels. Yes. There were ten of us. Someone or something is attacking Equishime in the night, including my sisters. The villagers say it's a curse. They call it the ghost of the veil. Meine Schwestern wurden getötet. Vom Geist des Schleiers. Was ist mit deinen Schwestern passiert? You mean to say the priestesses are dead? My sisters are in the arms of the High Father now. 
The rebels were kind enough to dignify each with a burial, at least. The people of Equishime are kinder than I expected them to be, truth be told. Warum lebst du dann noch? Every priestess is dead, and yet here you are. You're either a very unique priestess or a spy. Neither. We sisters prefer benevolence to brutishness. They set off for the wood to do their good work and were killed for it. I remained here. Warum schicken die Priesterinnen keine Soldaten? It's unlike a prior of the Vale to show kindness where he can punish. I'd have expected soldiers. That's what you Vale folk do, isn't it? Kill, burn, terrorize, you get the idea. Of course not. The rebels aren't villains, but victims of their own impurity. Their souls don't deserve banishment, just cleansing. Die Rebellen müssen geläutert werden. Wer bist du? Tell me about yourself. My name is Coruscant, third priestess of the Holy Temple under Mother Jeanne. My markings tell the rest of my story. So, so, sie hat solche Zeichnungen wie mit Tinte gemalt, eigentlich Narben. Sie, sie Gille. I was marked pure, as all will be in the end. With these divine etchings on my body, I can channel the High Father's love. Damit kann sie die göttliche Energie bündeln, des Hohen Vaters. Ich muss in die Burg gelangen. Despite your losses, you remain to help Aquisheim. Honorable for a servant of the Vale, but that puts us at odds. Oh. So long as there are rebels, the gates to the Hale remain closed. I need them opened. We may not be at odds at all. I can grant you access. But I'm not leaving so long as the Ghost of the Vale brings suffering to Equisheim. See this. Sie zeigt dir eine junge Soldatin, bei deren Rücken sich merkwürdige dunkle Striemen ziehen. These aren't war wounds, but animal in nature. The attack started in the wood the night the prior arrived. Von einem Tier, von einem Monster. Everyone will think he's doing a bit of rebel hunting. They do, even though the ghost killed my sisters as well. We'll never win the trust of the people if they think we bring curses with us. The solution is plain. Hm. Also wir könnten die Rebellen töten oder die Waldbestie. Die Bestie. Stay here and finish healing who you can. I'll kill the beast responsible, then we ride for the hail. Villagers brave enough to speak, say it lurks in the eastern forests. Start there. Okay, fang am östlichen Wald an zu suchen. And be careful. Und sei vorsichtig. Quest Tagebuch, Hauptquest, Nebenquest, Gefährtenquest. Oh. Sehr umfangreich. Find and kill the ghost of the whale. Der Geist des Schleiers. Ja, okay. Also das, Interfa also das Interface sieht auf jeden Fall sehr stimmig aus. Und es gibt anscheinend auch Fraktionsquesten. Also Hauptneben, Gefährtenquesten und noch... Und noch vier verschiedene Fraktionsquesten. Also ich denke mal, vom Content kann man sich da nicht beschweren. Wer steht denn da? Kandonika Mahelt von Galian. Äh, da müssen wir hin? Zu einer Art Werwolf? Hä? Blockt? Wald von Equisheim, wieso kommen wir da nicht durch? Hallo? Hallo? 
Du nährst dich am alten Schrein, von innen hörst du stöhnen. Komm später wieder und weniger eingepackt. Hm. Holz. Ach so, man kann auch direkt ähm, Ressourcen sammeln. Gift tranken? Nee. Äh, Sägewerk. Einnehmen. Ach so, jetzt muss man gegen die Besatzer kämpfen. Hä? Nee, doch nicht. Holz. Ressourcen sammeln direkt auf der Map und Gebäude einnehmen wie in, ja, ich sag's nochmal, Heroes of Might and Magic. Ach, der mana -Brunnen, der ist bewacht. Oh, oh. Paladin und Priester. Level 2. Ja, okay, wir kämpfen mal ein bisschen, muss ja auch sein. Wir wollen ja nicht nur rumlabern, sondern auch mal kämpfen. Okay, ähm, Orion fängt an. Höchste Initiative. Feel the snake's bite. Heimlichkeit. Now you see me. Und unsere drei Soldaten. Äh, wir haben hier Modifier-Felder. Das mit der Kugel ist ein, ist ein Heilfeld und das weiß ich jetzt gar nicht. Das ist. Äh, hm. äh, Kugel des Widerstands. Ein Buff. Widerstandsfähig. Ach so. Ich meine, es sieht ein bisschen aus wie ein Debuff, aber es ist eigentlich ein Buff. Äh, macht einen widerstandsfähiger oder eine Einheit, die da durchgeht. Beziehungsweise drauf geht. Also. Die Modifier-Felder sollte man natürlich klug einsetzen. Und ja, also taktisch nutzen. Und natürlich auch das Gelände. Hindernisse. Im Prinzip, ja, gab es das auch in Heroes of Might and Magic Modifier Felder. <lacht> Zumindest äh, Glory and Honor. im sechsten Teil. Da weiß ich das auf jeden Fall. Mounting an offensive. Aber gut, wir sind ja bei Disciples. You died. Walk in his light. Nein, der geht da durch. Er ist widerstandsfähig, der Paladin. Und das sind diese Zauberer. Dunkle Geschosse. Na super. Das gibt Ärger. <lacht> Schaden, die sich noch in Grenzen, aber... Also man hat auf jeden Fall nicht gleich das Gefühl, dass die Kämpfe, ja, total langweilig sind, sondern man ist gleich gefordert. Finde ich eigentlich auch ganz okay so. Also das, wenn man jetzt total missbaut, dass man dann auch verliert. Und geschwächt. Und blutend durch den Mantel. Durch die Heimlichkeit. Okay. Wear them down. So ein bisschen muss ich mich noch an die Controllersteuerung gewöhnen, aber die ist relativ intuitiv und ja. Also LB, RB, XY und Zauberbuch, aber 
bei Soldaten äh, gibt es ja keine Zauberbücher. Breaking the line. Holding the line. Und der Vienna kann ja die Moral der umstehenden Einheiten anheben. Range to Hexes, glaube ich. Glory and honor. Und es gibt Schankieren. Also gegenüber den Gegnern die Zange nehmen. Wear them down. I will cut his sword on you. Father, guide my blade. Zange genommen. Ich glaube, das zählt noch nicht in die, als in die Zange genommen, erst wenn die Gegner nicht direkt gegenüberstehen. Now you see Aber me. trotzdem möchte ich das gerne vermeiden. Das ist There will be no fight. So, Evi. Let's move. Näher ran. Wir sollten beide Einheiten einen Moralbonus bekommen. Wenn ich das richtig verstanden habe. On the offensive. Die Priester halten aber ganz schön viel aus. The line. Dafür, dass sie keine Rüstung haben. You die today. Wie man das der paladin spiel einstecken kann, ist ja logisch. Oh, der ist so ein Rundumschlag. Verdammt. So, Orion. Now you see me. Das sollte helfen. Mounting Wir können den heilen hier. Hm? Mehr nicht? Stand up. Und wie gesagt, eingesparte Action Points bringen 10% LP zurück. On the offensive. We make our stand. I will cut also vom Gefühl her Feel sollten wir vielleicht noch den, wow, den Schadensfaktor so allgemein ein bisschen anheben. Also Gesamtschaden alle Einheiten. Äh, weil sonst denke ich ziehen sich die Kämpfe ja vielleicht ein bisschen in die Länge. Jetzt der erste Eindruck. Also vielleicht den Schaden mal, was weiß ich, 1.1 oder 1.2 nehmen oder irgendwas. Feel my blade fight! Friedhof. Werden Einheiten besiegt, werden diese auf den Friedhof geschickt. Eine Reihe von Zauber und Fähigkeiten interagiert mit den Einheiten auf dem Friedhof, wie etwa Wiederbelebungszauber. Ah. Man kann also Einheiten vom Friedhof zurückholen, aber in der letzten Runde sterben Einheiten, die auf dem Friedhof sind. Endgültig. Ah, das finde ich nett. Ich 
Glory and Honor. So, den tun wir mal ein bisschen jetzt aus der Gefahrenzone. Let's move. Der hat genug angesteckt fürs Erste. So, Evi, hau drauf. Mein Gott, sind die zäh. Wear them down. Die sehen aber auch eher aus wie Gladiatoren. Breaking the line. There will be no. Ja, aber der Eindruck äh, ist vielleicht doch nicht ganz falsch. Also den Schaden vielleicht allgemein ein bisschen erhöht. Dass die äh, Kämpfe ein bisschen schneller ablaufen. Also, wenn man jetzt noch mehr Einheiten dabei hätte, würde es ja noch länger dauern. Also von daher könnte das helfen, um den Spielspaß ein bisschen anzuheben. You're done. Wear them down. <lacht> Obwohl es Spaß macht, aber naja, wie gesagt, wenn man das jetzt 20 Mal macht. Hm. Holding the line. I march on. Pressing the enemy. Now you see me. Feel the snake. Ah, fast. Quickly. So, Evie, hört auch noch mal drauf. We make our stand here. Long live Aber anscheinend kommt sie nicht mehr dazu. Naja, gewonnen. Ich meine, die Kämpfe fühlen sich, wie gesagt, ganz gut an. So präsentationsmäßig und, äh, ja, mechanisch. Ich würde sie ein bisschen beschleunigen. Wie kommen wir zu dem Monster? Frage ich mich gerade. Wir müssen noch diesen komischen Werwolf da im, am Wald töten. Wie kommen wir da hin? Bist wir da. Hm? Das ist die Sägemühle, die haben wir schon. Wie kommen wir zu diesem Geist-Monster, was auch immer? Genau, die gehört uns. Hm. Oben rum? Oder wie? Oder was? Was hier eigentlich mit diesem komischen Tempel? Muss man da durch? Nee. Ich glaube nicht. Genau, komm später wieder. Leicht bekleidet. <lacht> ich weiß ja nicht, was das soll. Jordan Rebell. Ach, der Rebellenanführer. Den können wir eigentlich auch mal töten. <lacht> Ach nee, mit dem kann man reden. Aber gut, das machen wir in der nächsten Folge. Und dann erfahren wir seine Vision der Geschichte. Sind die Rebellen gut oder böse? 
Bleibt dabei. Ciao, der Argonaut.